మొత్తం పెట్టండి ఒకటేసారి పెట్టేసి మైగిల్ కింద పెట్టాక ఏం లేదు అంటే లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే అంటే లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే చూపించారు వర్మ గారు ఒకటే మాటలు చెప్పాలంటే వగ వర్మ మొగాడ్ర బుజ్జి అని చెప్పొచ్చు అంటే డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్ టాలీవుడ్ వర్మ గారు అండ్ ఎన్టీఆర్ గారు డెఫినెట్గా చూస్తే కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి అందరికీ సో ఇప్పుడు ఎవరిని తప్పుబట్టలేము ఇప్పుడు నందమూరి ఫ్యామిలీని మనం తప్పుబట్టలేము అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లు అలా ఉన్నాయి అండ్ ఇంకోటి ఇందులో మెయిన్ విలన్ వచ్చేసి నా చంద్రబాబు నాయుడు అందరికీ తెలుసు ఈజ్ అ నాగుపాము లాస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అంటే హైలైట్ వర్మ గారు సూపర్ బండి అండ్ నాగుపాము నో డౌట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెన్నుపోటు వచ్చారు స్పష్టంగా కనబడింది సో పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ మహానాయకుడికి దీనికి ఏమంటే అంటే ఏం లేదండి వాళ్ళు నిజాలు చూపెట్టలు అంటే ఒక 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 ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ పార్ట్ ఏదైతే అనుకున్నామో మనం అనుకున్నట్టే ఇది వచ్చేసి పార్ట్ త్రీగా అనుకున్నారు అందరు సో డెఫినెట్గా పార్ట్ త్రీ అని చెప్పొచ్చు పార్ట్ త్రీలో వాస్తవాలని నిజాలని చూపించారు అంటే నాకు తెలిసిన అంటే మనం ఎన్టీఆర్ గారి లైవ్ వీడియో చూసిన అన్నిటికీ తెలుస్తుంది సో డెఫినెట్గా చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రోజు వైస్రాయ్ రోటాలు అని సో పక్కనే సో డెఫినెట్గా పక్కనే ఐ మీన్ ఎన్టీఆర్ మార్గ్ ఎన్టీఆర్ గారు ఆత్మ దిగుమతి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది డెఫినెట్గా డోంట్ వరీ తాతగారు డెఫినెట్గా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ దాన్ని ఫిల్ఫిల్ చేస్తాడు అనుకుంటున్నా డెఫినెట్లీ తను రాజకీయాల్లోకి రావాలి మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీని తన చేతుల్లోకి తీసి తాత జరిగిన అన్యాయాన్ని తను చేతుల ఆర్డర్ తీసుకొని డెఫినెట్గా హీ విల్ రాక్ అని నేను అనుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్ యూ చాలా బాగుంది సినిమా వ్యక్తిగతమైన అంశాలన్నీ బాధిస్తుంది బాగా చేస్తారు కానీ దీనిలో ఎటువంటి రాజకీయానికి ఎఫెక్ట్ అయ్యే సీన్లు కానీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే సన్నివేశాలు కానీ ఏమి లేవు దీనివల్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చాలా ప్లస్ పాయింట్ తప్ప ఎటువంటి ఇబ్బందికరమైన అంశాలను ఇందులో ప్రస్తావించలేదు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఆయన చూపించినంత షో అయితే దీనిలో ఏం లేదు అంత నార్మల్ లక్ష్మీ పార్వతి గారు అంటే ఈ సినిమా ఏంటంటే ఇప్పుడు రామారావు గారు వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించినటువంటిది దాని వల్ల రాజకీయానికి ఎఫెక్ట్ అయినది అంటూ ఏమీ లేదు కేవలం ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో వీరు తీసుకున్నటువంటి ఆయన రామారావు గారి యొక్క నెగిటివ్ యాంగిల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూపించారు కానీ ఆయన అంత నెగిటివిటీ యాంగిల్ అనేది ఏం లేదు మూవీ చాలా బాగుంది భయ్య రామ్ గోపాల్ వర్మ అంటేనే సెన్సేషన్ ఇక సెన్సేషన్కి తగ్గట్టే తీశారు మూవీ కూడా ఇక మెయిన్ క్యారెక్టర్ మన చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు యాక్టింగ్ చాలా బాగా చేశారు రియలిస్టిక్గా చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్ని కథలు పడ్డాడు ఏంది అన్నీ ప్రతి ఒక్కరు చూపించిండు మెయిన్గా చా ఎన్టీఆర్ చావు కారణమైంది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు అని తెలిసిపోతుంది మూవీ చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి స్క్రీన్ ప్లే అన్నీ బాగా తీశారు పోయా కొంచెం ల్యాగ్ ఉంటుంది కానీ మూవీ ఇక చాలా బాగుంది మూవీ అయితే స్క్రీన్ ప్లే ప్రతి ఒక్కటి మొత్తం రియల్ లైఫ్ లో తీసినట్టు తీశారు లక్ష్మీ పార్వతి గారు ఎన్టీఆర్ గారు అందరూ చాలా కరెక్ట్ గా తీశారు మనకన్ని నిజాలే కనిపిస్తాయి ఎక్కడ అవి చూసామండి బొద్దలు అయిపోయిందండి ఎన్టీఆర్ కాదండి అది బసవ తారకం గారి బయోపిక్ అని చెప్పొచ్చు మహానాయకుడు గాని కథానాయకుడు గాని ఎందులో నిజం తెలీదు ఈ సినిమా చూడాలి ప్రతి తెలుగువాడు ప్రతి ఎన్టీఆర్ గారి అభిమాని అంటే ఈ సినిమా తప్పకుండా చూడాల్సిందే అండి రిలీజ్ అవ్వదండి రిలీజ్ రిలీజ్ అవ్వనివ్వరు అవ్వనివ్వరు కానీ అవ్వాలండి ప్రజల్లో చైతన్యం రావాలంటే ఈ సినిమా తప్పకుండా రిలీజ్ అవ్వాల్సిందే ఆంధ్రాలో అప్పుడు కానీ అందరికి నిజం బయటపడాలి ప్రతి క్యారెక్టర్ కి సరి సమానంగా ఉంది ఇంకా ఎన్టీఆర్ గారి పిల్లలు అందరినీ కూడా చూపించారు వాళ్ళ హరికృష్ణ బాలకృష్ణ అందరి క్యారెక్టర్స్ పురంధేశ్వరి అందరూ సెట్ అయ్యారండి పర్ఫెక్ట్ గా చంద్రబాబు గారి క్యారెక్టర్ అయితే అమేజింగ్ అండి ఈ సినిమా స్పెషల్లీ ఆ క్యారెక్టర్ కోసం చూడాలి నిజాలు తెలుసుకున్న వాళ్ళు తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు తప్పనిసరి ఈ సినిమా చూడాలండి ఈ సినిమా చూసి బుద్ధి పెట్టి చూస్తే ఎవ్వరు వేయరండి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎవ్వరూ ఈ సినిమా చూసాక ఆ ఒక సినిమాలో డైలాగ్ ఉంది నన్ను ఎన్టీఆర్ గారు కలుపుకోకపోతే నేను చిత్తూరులో వెళ్ళి బిజినెస్ చేసుకోవాలని ఇప్పుడు కానీ ఈ సినిమా ఆంధ్ర వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ చిత్తూరుకి వెళ్ళి బిజినెస్ చేసుకోవాల్సిందే అండి సినిమా బాగుంది ఒకటి ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడుని విలన్ గా చేసేసిండు సినిమాలో అయితే చంద్రబాబు నాయుడు ఏ రకంగా వెన్నుపోటు పొడిచాడు అనేది చాలా స్పష్టంగా చూపించిండు ఆ బాధతోటి ఆయన చనిపోవడం అనేది జరిగింది లక్ష్మీ పార్వతి ఆయన జీతంలో వస్తే ఎట్లా ఒప్పుకోలేదు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు 
అది చాలా వివరంగా చూపించింది ఉన్నది ఉన్నది ఉన్నట్టే చూపించింది కొంచెం సెన్సర్ వాళ్ళు కొంచెం డైలాగులు ఇంకా కట్ చేయకుండా ఉంటే ఇంకా బాగా వస్తుండే సినిమా కాకపోతే చాలా అద్భుతంగా చేసిండు ఒక సినిమా పరంగా చూస్తే ఆ చంద్రబాబు నాయుడు క్యారెక్టర్ చేసిన యాక్టర్ చాలా సూపర్గా యాక్టింగ్ చేసిండు అని చెప్పారు ఎక్సలెంట్ యాక్సిడెంట్ చేసిండు ఇప్పుడు అడుగుతారా చెప్పాలి మూవీ ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఏ పాయింట్ మీద అంటే పొలిటికల్ గానా లేకపోతే సినిమా పరంగా అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న స్టోరీ పరంగా సినిమా ఉందా లేదంటే ఒక పార్టీకి సంబంధించి అలా నేను ఒక విషయం చెప్తా టైటిల్ అండి లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ అని పెట్టారు లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ ఏంటంటే లక్ష్మీ పార్వతి గారు ఏం చెప్పారో దాన్ని ఆయన తీశాడు అదే బాలకృష్ణ ఎన్టీఆర్ అని పెట్టారు అనుకో బాలకృష్ణ గారు ఏం చెప్తారో అదే చేస్తాడు ఇక్కడ వెరసన ఎవరు పాయింట్ ఆఫ్లో వెళ్ళిందంటే లక్ష్మీ లక్ష్మీ పార్వతి పాయింట్ ఆఫ్లోనే వెళ్ళింది ఆవిడ ఏం చెప్తే అదే కరెక్ట్ ఆవిడ చెప్తే ఇప్పుడు ఆవిడ తప్పు చేయొచ్చు మేబీ ఆయన తప్పు చేశాను నా వల్ల జరిగిందని ఆవిడ చెప్పదు కదా ఆవిడ ఏం చెప్తే ఆ విధంగానే ఉంది ఆవిడ దగ్గర కూర్చొని రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి ఇలా జరిగిందండి ఇలా జరిగిందండి ఇలా జరిగిందని చెప్తే తీసినట్టే ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది నెక్స్ట్ ఇంకా అడగండి ఇది పార్ట్ త్రీ అది ఎక్కడి వరకు ఆఫ్ చేశారో అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ ఇది ఉంది పాత్రలు తగ్గట్టు మీన్స్ లేదు లేదు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎవరి క్యారెక్టర్లు ఎలా వచ్చాయి ఏంటని దాన్ని తీసుకెళ్లారు ఎక్కువగా దాని మీద తీసిన దాంట్లో ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ గారును లక్ష్మీ పార్వతి మీద తీశారు ఎక్కువగా చంద్రబాబు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు బాధ్యత పోస్ట్ లో ఉన్నారు అటువంటి మీద ఆయన మీద వెండిపోటు అని సాంగ్ రాసి విధులే రంగ మీద ఆర్జీవి గారు మరి ఈ ఈ సినిమా టీడీపీకి సీఎం గారికి ఏమైనా మైనస్ అవుతుందా మైనస్ వస్తుంది బుర్రున్నాలు ఆలోచిస్తే చంద్రబాబు నాయుడికి ఏ మైనస్ లేదు నేను ఒకటే అడుగుతాను భయ్య ఇందులో చూపించిందా లేంటి లక్ష్మీ పార్వతిని ఎన్టీఆర్ పెళ్లి చేసుకోవడము ఆయన తీసుకురావడము కొద్దిగా కాలింది అది ఎవరికి నందమూరి వంశం అంటే అదే చిన్న గల్లీలో ఉన్న ఇల్లు కాదు కదా మొత్తం స్టేట్ మొత్తం తెలుసు దేశంలో కూడా చాలామందికి తెలుసు ఏం లేకుండా గల్లీలో ఉన్న మన బాబులే ఇంకో దాన్ని ఉంచుకున్నాడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు అంటే మనం గోల చేస్తాం మరి అలాంటిది వాళ్ళు ఉండేటప్పుడు వాళ్ళు ఎంత అవమానంగా ఫీల్ అయ్యి ఉంటారు ఎన్ని రకాలుగా బాధపడి ఉంటారు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్పవలసింది ఒకటే చెప్తా గొప్ప పొజిషన్లో ఉండేవాళ్ళు తప్పులు చేయకుండా ఉంటే బాగుంది ఎన్టీఆర్కి చందమామకు ఒక మచ్చ ఉన్నట్టే ఎన్టీఆర్ గారు కూడా లైఫ్లో ఒక మచ్చ తెచ్చుకున్నాడు ఆయన నేను ఇప్పుడు నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన అంటే ఆయన మచ్చలు అయ్యాడంటే లక్ష్మీ పార్వతి లక్ష్మీ పార్వతిని పెళ్లి చేసుకోవడమే ఒక మచ్చ ఇష్టం ఉంటే ఫ్రెండ్లీగా ఉండున్నా ఈరోజు ఈ గోల లేదు ఈ దరిద్రమో లేదు మరి ఎంత దరి ఆ దరిద్రం చేయడం వల్ల ఈ దరిద్రం అనే ఒక సినిమా వచ్చింది ఇప్పుడు అది చేయకపోతే ఇప్పుడు రాదు కదా హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు కదా ఇంకోటి నేను చెప్తా ఫ్యామిలీ పరంగా కొన్ని వందలు ఉండొచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమే మీకు అన్యాయం చేశాడా ప్రజలకి ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆరోగ్యశ్రీ పెట్టారు అని మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు చచ్చిపోయే టైంలో ఏమైనా బాగోలేకపోతే ఆరోగ్యశ్రీ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అని అంటున్నారు మరి బతికినన్నా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఆయన ఒక పథకం పెట్టాడు కదా అది మీకు ఎవరికే గుర్తులేదా అదే డ్వాక్రా నువ్వు చచ్చిపోయినప్పుడు హెల్ప్ చేసే రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీకు గుర్తుండేటప్పుడు అసలు నువ్వు బతికి ఉండడానికే హెల్ప్ చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు మీకు ఎందుకు గుర్తు రావట్లేదు ఒకప్పుడు ఆడదానికి ఒక పది రూపాయలు కావాలంటే బట్టలు ఉతికేటప్పుడు జేబులు కా చెక్ చేస్తే ఒక పది రూపాయలు దొరికితే ఆ పది రూపాయలు కూడా పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ఒక భార్యలు ఉపయోగించుకునేవాళ్ళు అలాంటిది ఈరోజు డ్వాక్రా పథకం పెట్టిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఆడదే హ్యాపీగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీని చూసుకుని ఒక ముద్ద పెడుతుంది భర్తకి డబ్బులు కావాలంటే భార్య కడుగుతుంటే భార్య డ్వాక్రా నుంచి తీసుకొస్తుంది అంటే లైఫ్ లాంగ్ ఒక ఫ్యామిలీని గడపడానికి వీలయ్యే ఒక పథకం చంద్రబాబు గారు పెట్టారు అది కరెక్టే కాదా చెప్పండి అది దానివల్ల ఉపయోగం ఉందా లేదా కాబట్టి సో ఫ్యామిలీ పరంగా వంద ఉన్నా ఇప్పుడు నా బాబు ఎవరితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంటే నేను ఒప్పుకోను మీ బాబు పెట్టుకుంటే ఒప్పుకో మనకు అసలు తోక లేదు తుణము లేదు పక్కడికే మనం తెలియదు మనమే ఎంత ఒప్పుకోకపోయినప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు వీళ్ళు ఎవరు చెప్పు వాళ్ళకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి అంటే ఆ సమయంలో కొడుకులు చూసుకుంటలేదు నన్ను అని చెప్పి నాకు తోడు కావాలి ఒక విషయం చెప్పరా మన కనీ పెంచిన తల్లిదండ్రుల కంటే అర్జెంటుగా ఫోన్ చేసిన గల్ ఫ్రెండ్ దగ్గర మనం పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతాం ఎక్కడో ఉండి సోల్లు చెప్తాం ఒక ఫోన్ చెప్తే వస్తాను వస్తాను అంటాం ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒక అమ్మాయి పక్కన కూర్చోడానికి మనం ఇష్టపడతామే కానీ మనకు కనీ పెంచిన ఇచ్చేసిన తల్లిదండ్రుల మీద పక్కన కూర్చోము అది కూర్చోం కదా అని అంటే వాళ్ళు ఇష్టం లేనట్ట వాళ్ళకంటే ఒక ఫ్యామిలీ బాధ్యత
నాకు ఒకటేంటి ప్రాబ్లం ఏంటి కనిపించిందంటే ఎన్టీఆర్ గారు అసలు లక్ష్మీ పార్వత్ అనే వ్యక్తితో అసలు సంబంధమే పెట్టుకోకపోతే ఎన్టీఆర్ నిజంగా రాముడి కంటే గొప్పవాడుగా ఉండేవాడు నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నా ఆయన చేసిన ఒక మిస్టేక్ చందమాం కదా మిచ్చి మీ మచ్చుందో ఈయనకి కూడా అదే మిచ్చి మచ్చుంది